Volviendo a su palabra, con el pastor Mario Villegas. El que se enaltece será humillado. Escuchemos esta reflexión de la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 14, versículos 10 y 11. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Jesucristo, que vino a esta tierra, vino como un siervo, no como un rey, aunque era rey. El apóstol Pablo hoy nos muestra ese ejemplo de Jesús en el libro de Filipenses capítulo 2 y el versículo 9 cuando dice, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Notemos, Jesús es exaltado, pero si leemos los versículos anteriores de Filipenses 2, desde el 5 en adelante, Filipenses 2.5 en adelante dice, haya ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo, siendo Dios se quita ese derecho y se hace un ser humano para servirnos. Por ese motivo el Señor está diciendo, no busquen los primeros lugares, siéntense atrás, déjenle los mejores lugares a los demás, que luego cuando venga el dueño de la casa o el que invitó le diga, amigo o hermano, venga, siéntese aquí, que usted puede estar aquí. Ahí es enaltecido, pero siempre buscando darle lugar a los demás. Varias veces Jesús habló ese término que aparece aquí en el versículo. El que se humilla será enaltecido y el que se ensalza será humillado. Jesús lo repitió allá en Mateo 18.4, los discípulos buscando honores. Y Jesús trae un niño y le dice, si ustedes son como este niño que se humilla, serán grandes en el reino de los cielos. En Lucas 18, 14, dice la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo se enaltece y el publicano se humilla. Y en la parábola dice que fue el fariseo el que llegó a casa sin perdón. Y el publicano que se sintió pecador fue perdonado. Y en Mateo 11, 29, el Señor nos dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Hoy necesitamos pedir al Señor que nos ayude a cederle lugar a los demás. A no considerarnos superiores a los demás. Siempre considerar con respeto a nuestro prójimo Y darle el lugar que le corresponde. Recordando que el que se humilla será enaltecido. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo. 